हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग सो so, आज एक अच्छा टॉपिक लेके आए हूँ आप लोगों के लिए रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये दोनों पैरामीटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कभी भी कोई कंपनी को अगर आप एनालाइज करते हो तो तो इसके बारे में आज बात करने वाला हूँ आप लोगों से बट बात करने से पहले मेरा वादा मैं कंप्लीट कर रहा हूँ अच्छा क्वालिटी कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आने का आपका वादा है इस चैनल को पॉपुलर करना है तो लाइक करना है शेयर करना है सब्सक्राइब करना है सो दैट द एंगेजमेंट शुड इंक्रीज अ लॉट सो आइए शुरू करते हैं वीडियो को सो वॉट इज रिटर्न ऑन इक्विटी एंड वॉट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय सो ये दो रेशियोज के बारे में हमेशा बात होती है मिस्टर वॉरन बफेट है या फिर चार्ली मुंजर है जो उनके काफी करीबी दोस्त है जो बक्शायर हैथवे के ही पार्ट है वो हमेशा कहते हैं कि ये दो नंबर्स को अच्छे से हमने एनालाइज करना चाहिए हमेशा अच्छे से एनालाइज करना चाहिए क्यों बिकॉज ये कैपिटल होता है कंपनी इस कैपिटल को यूज करती है टू ग्रो देयर बिजनेस तो अल्टीमेटली ये कैपिटल कहाँ से भी आता होगा भले ही वो लोन्स के तौर पे आता होगा या फिर शेयर होल्डर से पैसा लेके आता होगा या फिर जो भी कंपनी को प्रॉफिट मिलता है हर साल उस प्रॉफिट को रिटेन करके आता होगा तो ये सारे कैपिटल पे कंपनी कैसे परफॉर्म करती है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो हमेशा कहते हैं कि आर एंड आर ये दो जो नंबर्स हैं ये डबल डिजिट में ग्रो करने चाहिए सॉरी ये जो नंबर्स है वो डबल डिजिट होने चाहिए यानी कि 15 परसेंट प्लस होने चाहिए वो नॉर्मली ऐसा कहते हैं दैट इज द इनिशियल स्क्रीनिंग दे यूज दैट्स वॉट देव ऑलवेज एम्फेसाइज ऑन तो यहां पर हम देखेंगे आर और आर ये फैक्टर्स क्या हमें दर्शाते हैं और सेक्टर वाइज अगर हम देखेंगे तो कहां पे कौन से सेक्टर में या फिर कहां कहां पे कितना कैपिटल कैसे लगता है उसके हिसाब से कौन से रेशो पे हमने ज्यादा फोकस करना चाहिए इसके बारे में आप लोगों के साथ में आज बात करने वाला हूं सो so, आर ये जो नंबर है रिटर्न ऑन इक्विटी 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 मतलब कि जब वो कंपनी शुरू हो गई होगी तब उन्होंने इक्विटी कैपिटल रेज किया होगा तो उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स इक्विटी पे कंपनी कैसा पैसा कमा पा रही है सो आर का जो डेफिनेशन है वो है नेट इनकम दैट इज द नेट प्रॉफिट आफ्टर पेइंग आउट ऑल द एक्सपेंसेस इंटरेस्ट जो प्रेफर्ड प्रेफरेंस शेयर्स होंगे उनके पे आउट्स वगैरह या सब चीजें करने के बाद जो नेट नेट प्रॉफिट बचता है कंपनी का जो शेयर होल्डर्स के लिए है बट बिफोर डेविडेंट पे आउट सब डेविडेंट पे आउट नेट प्रॉफिट के बाद आते सो वो नहीं कंसिडर कर सो डेविडेंट पे आउट के पहले वाला जो नेट इनकम है नेट प्रॉफिट है कंपनी का उसे कंसिडर किया जाता है डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी यानी कि जब इनिशियली पैसा रेज किया गया होगा तो वो इक्विटी कैपिटल प्लस इनके जो भी प्रॉफिट्स आते हैं उन प्रॉफिट्स को अगर कंपनी रिटेन करती है तो वो रिटेन्ड अर्निंग्स को भी शेयर होल्डर्स के इक्विटी कैपिटल में ही माना जाता है इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं तो ये जो टायर वन टीयर वन कैपिटल जो होता है ये बैंक्स का तो वहां पे जो इनिशियल कैपिटल मतलब इक्विटी कैपिटल बैंक्स रेज करते हैं उसके बाद उस टीयर वन कैपिटल में रिटेन अर्निंग्स को भी कंसिडर किया जाता है इट मींस दीज अर्निंग्स आर अवेलेबल फॉर द बैंक फॉर द लॉन्गर होराइजन मतलब वो कैपिटल बैंक अच्छे से ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं या फिर कंटिजेंसी के लिए भी यूज कर सकते हैं So, उस हिसाब से ये पूरा अमाउंट हमने देखना चाहिए अदरवाइज इंडिया में कैसा है फेस वैल्यू के बाद उस पर प्रीमियम ऐड किया जाता है और आईपीओ इशू किए जाते हैं तो इक्विटी कैपिटल कम ही दिखाया जाता है नॉर्मली जो फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स तो इसीलिए रिटेन अर्निंग्स देखना बहुत जरूरी है हमें कि कितने अर्निंग्स उन्होंने अपने पास रिटेन किए कंपनी ने सो दैट इज अ वेरी गुड इंडिकेटर सो यहाँ पे नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस रिटेन अर्निंग्स ये जो नंबर आता है ये पंद्रह के ऊपर होगा सो दैट इज अ वेरी गुड साइन इट मीन्स कंपनी इज जनरेटिंग गुड प्रॉफिट ऑन दी शेयर होल्डर्स इक्विटी इट इज यूजिंग सो दैट इज वन गुड इंडिकेटर नाउ वी विल गो टू दिस सेकेंड इंडिकेटर दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब यहां पर जैसे हमने पहले बात की कि equity capital, share holders equity plus retained earnings, ये equity capital हो गया बट अगर कंपनी को बिजनेस करना है तो डेट भी लग सकता है कंपनी को तो डेट यानी कि लोन्स बोरोइंग लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो भी बोरोइंग होंगे वो कंपनी उठाती है तो ये भी कैपिटल है कंपनी का अल्टीमेटली इसे भी कंपनी के ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है तो कंपनी को अर्निंग्स भी वहीं से आनी चाहिए वो कैपिटल यूज करके सो दैट्स वाई हियर बिकॉज देर इज अ डेट कैपिटल ऑल्सो दैट्स वाई दी न्यूमिनेटर विच इज कंसिडर्ड फॉर दिस रेशियो इज Earnings before interest and taxes (EBIT) divided by the total capital employed, the equity capital, which includes the retained earnings, also 
एंड द डेट कैपिटल दैट इज द बोरोइंग द कंपनी हैज बोरोड फ्रॉम द मार्केट तो ये दोनों नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो यहां ये रेशियो जो है वो दर्शाता है नॉट ओनली शेयर होल्डर्स इक्विटी बट बाकी का भी जो कैपिटल लाया है मतलब जो कंपनी ने वो कैपिटल भी कैसे अच्छी तरीके से मैनेज किया जा रहा है उस पर भी अर्निंग्स कैसे क्रिएट किए जा रहे वाई दीज टू नंबर आर इंपॉर्टेंट बट क्योंकि अगर आगे जाके कंपनी डिसाइड करती है कि भाई मुझे और ज्यादा इक्विटी कैपिटल डालना है या फिर और ज्यादा लोन्स लेने हैं तो वो कैपेसिटी कंपनी के पास अवेलेबल है क्या सो वेदर विथ द इंक्रीजिंग कैपिटल भले वो इक्विटी का हो डेट का हो तो ये कैपिटल के साथ ये नंबर अगर मेंटेन कर पाई कंपनी सो इट मीन्स की इट इज अ वेरी गुड साइंस हो इसीलिए हमेशा अगर कोई कंपनी को आप एनालाइज कर रहे हो तो यह देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं उसमें से कितने प्रॉफिट्स कंपनी रिटेन करती है और वो प्रॉफिट्स रिटेन करने के बाद भी अगर आर का नंबर रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर अच्छा आता है इट मींस कंपनी इज यूटिलाइजिंग द कैपिटल वेरी वेल इवन फॉर द आर नंबर ऑल्सो जहां पे नया पैसा उठाया जाएगा मार्केट से भी डेट के तौर पे भी अगर उठाया फिर भी अगर वो आर का नंबर अच्छी तरीके से कंपनी मैनेज कर पा रही है सो इट शोज की देर इज अ कंसिस्टेंसी इन द कंपनी की नए कैपिटल के साथ भी वही रिटर्न वो प्रोवाइड कर पाएगी सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट तो यहां पर अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये नंबर बहुत ज्यादा है परसेंटेज टर्म में उसका रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि कंपनी के पास एक तो डेट नहीं होगा जीरो डेट कंपनी होगी वर्चुअली डेट फ्री कंपनी होगी एंड जो भी अर्निंग्स कंपनी को आ रहे वो रिटेन नहीं कर रही है डिविडेंड के तौर पर वापस दिए जा रहे हैं दैट साउ द आर नंबर इज इंक्रीजिंग सो इट्स नॉट निगेटिव हम ये नहीं बोलेंगे कि वो निगेटिव है ऑब्वियसली कंपनी को ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज नहीं नजर आ रही दैट्स वाई दे आर गिविंग इट बैक सो ऐसे टर्म्स में आर का नंबर देख के हमने वहां पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने चाहिए दिस इज वन ऑफ द इंडिकेटर विच वी शुड यूज सो आर ओ एंड आर ये जो नंबर है नॉर्मली आपने दोनों को साथ में लेके ही देखना चाहिए अगर उस कंपनी के पास डेट नहीं है तो आर का नंबर उतना ज्यादा सिग्निफाई सिग्निफिकेंस नहीं रखेगा वहां पे आर का ही नंबर सिग्निफिकेंटली यूज होना चाहिए तो ये भी आप लोगों ने समझना चाहिए नॉर्मली हम ऐसी कंपनीज को सजेस्ट करेंगे जो डिविडेंड कम देती है और ये रिटेन अर्निंग्स रखती है साथ में सो कैपिटल इंप्रूव करती जाती है और उस पर वो आर और आर के नंबर वो अचीव कर पाती है विच शुड बी मोर देन फिफ्टीन कंसिस्टेंटली वहां पर एक साल तीन साल पांच साल सात साल दस साल के आरोही आर के नंबर्स आप लोगों ने देखने चाहिए और उसके बाद आपने ये डिसीजन लेना चाहिए सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर तो मैं आशा करूंगा कि आर और आर ये नंबर्स आपको अच्छे से समझ में आओगे अगर सेक्टर की बात आती है तो इसीलिए आपने ये देखना जरूरी है कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है डेट कितना उठाया हुआ है कंपनी ने टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है इक्विटी कितना है रिटर्न अर्निंग्स कितने हैं और क्या डेट कितना बोरिंग्स कितने हैं कंपनी के तो ये सारे नंबर्स एनालाइज करके ये सारी चीजें आप लोगों के सामने आपने देखनी चाहिए सो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी काफी इन्फॉर्मेटिव आप लोगों को के लिए लगा होगा तो जैसे मैंने बोला है कि आप यहां तक अगर आए हो तो पक्के वाले सब्सक्राइबर हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा क्योंकि जितना ज्यादा हम स्प्रेड करेंगे इस वीडियो को उतना ज्यादा अपना चैनल पॉपुलर हो सकता है एंड ये जो लर्निंग के कंसेप्ट से और ज्यादा आने वाले समय में आपके साथ शेयर करता रहूंगा दोस्तों सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए जय हिंद